এখন চারদিকে শুধু একটাই কথা চলছে যেটা হলো উই ওয়ান্ট কোডি আর উই ওয়ান্ট রকি আর যেটার জন্য এই বছরের রোড টু রাসেল মিনিয়া অনেকটাই আনপ্রেডিক্টেবল আর অনেকটাই এক্সাইটেড হয়ে উঠেছে আর যেটার জন্য আমরা বলতে পারি এই মুহূর্তে কোডি রোডসের ফ্যান্স আর রকের ফ্যান্সরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে যেখানে কোডি রোডসের পাল্লা একটু বেশি ভারী আছে কারণ তাদের ফ্যান্সরা সংখ্যায় একটু বেশি কিন্তু যাই হোক না কেন আলটিমেটলি দুজনকেই আসতে হবে আমাদের ট্রাইবেল চিফ আমাদের হেড অফ দ্য টেবিল রোমান রেংসের কাছেই কারণ চ্যাম্পিয়ন তো সেই তো একেই বলে চ্যাম্পিয়ন অ্যাডভান্টেজ তো যাই হোক আজকে ভিডিওতে সেই বিষয়টা নিয়েও কথা বলবো তার সাথে সাথে এলিমিনেশন চেম্বারকে নিয়েও কিছু আপডেট আছে তো ভিডিওটা পুরোটা দেখো স্কিপ করো না কারণ তোমরা দেখছো রেসেল এন্টারটেনার সো লেট স্টার্ট দি সবার প্রথমে এই রক আর কোডি রোডসের সিচুয়েশনটা নিয়ে কথা বলা যাক তো যেমন আমরা জানি যে কোডি রোডস এই বছরের রয়্যাল রামবেল জেতার পর আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে কোডি রোডস রোমান রিংসকে চ্যালেঞ্জ করবে কিন্তু মাঝখানে টোপকে পড়ে রক আর তারপর থেকেই শুরু হয় যত ঝামেলা অনেকে মনে করতে থাকে যে রক হয়তো কোডি রোডসের মোমেন্টটাকে কেড়ে নিয়েছে রক নিজের পাওয়ারের ইউজ করছে আর ওই দিক থেকে কোডি রোডসের ফ্যান্সরাও মানে টুইটারে পুরো ঝাঁপিয়ে পড়ে আর সবাই একটা হ্যাশট্যাগকে প্রায় তিন দিন ধরে ট্রেন্ড করাতে থাকে যেটা হলো উই ওয়ান্ট কোডি মানে সবাই চায় যাতে কোডি রোডসই রোমান রিংসকে চ্যালেঞ্জ করুক মানে এইটা নিয়ে এইসব কন্ট্রোভার্সি তো তৈরি হয়েই গেছিল এবার এটা নিয়ে আরও কী হয়েছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক তো এইগুলো নিয়ে আমি অলরেডি ভিডিওতে কথা বলেছি আর আমি কার পক্ষে সেটাও তোমরা আশা করি জানতে পেরে গেছো এতদিন যদি তোমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকো তো কিন্তু এই সিচুয়েশনটা দিন দিন আরও বাজে থেকে বাজে তর হয়ে উঠছে কারণ ব্যাপারটা হয়েছে এমন যে এই ব্যাপারটা ডাব্লিউ ডাব্লিউই আগে থেকেই জানতো যেমনটা জানা যাচ্ছে কারণ ট্রিপল এইচের প্রথম থেকেই প্ল্যান ছিল এইটা যে এই বছরের রাসেল মিনিয়াতে রোমান রিংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচই হবে আর ট্রিপল এইচ সেটা জানা সত্ত্বেও কোডি রোডসকে এই বছরের রয়্যাল রাম্বল জিতেই ছিল আর এরকম এখন জানা যাচ্ছে যে কোডি রোডস এটা ট্রিপল এইচকে আগে থেকেই সতর্ক করেছিল এই বিষয়ে যে যদি এটা হয় তাহলে ফ্যান্সরা কিন্তু খেপে যাবে আর ফ্যান্সরা একটা আউটরেজ দিতে পারে আর ট্রিপল এইচ জানতো যে এরকম একটা রিয়াকশান আসতে চলেছে কোডি রোডসের জন্য আর এখন জানা যাচ্ছে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউই এরকমই কিছু প্ল্যান করেছিল যাতে কোডি রোডসের জন্য এরকম সাপোর্ট আসে এবার এটা আরও বেশি প্রমাণিত হয় কি করে কারণ আমরা গত রয়ের এপিসোডে দেখেছি যে যখন কোডি রোডসের এন্ট্রিও ছিল বা পুরো রয়ের এপিসোড ধরে ডাব্লিউ ডাব্লিউই কিন্তু এই কথাটাকে অ্যাকনলেজ করেছে যে গত তিন দিন ধরে উই ওয়ান্ট কডি এটা টুইটারে ট্রেন্ড করছে তাছাড়া কিছু কিছু ডাব্লিউ ডাব্লিউ সুপারস্টারও এই ট্রেন্ডে অংশগ্রহণ করেছে যেমন লোগান পল রিকোসে এরা সবাই উই ওয়ান কডি নিজেরাও মানে মানে লিখেছে টুইটারে আর কি মানে এখন যাকে এক্স বলা হয় আর কি তাছাড়া মাইকেল কোল বারবার এই কথাটাও বলেছে যে এই সব ঝামেলা ফ্যান্সরা করছে এমন একটা ম্যাচের জন্য যেটা এখনও পর্যন্ত অফিসিয়াল হয়নি এই বৃহস্পতিবার যে প্রেস ইভেন্টটা হবে মানে রাসেল মিনিয়া ফর্টির জন্য সেইখানে গিয়ে হয়তো সব কিছু অফিসিয়াল হবে কিন্তু তার আগে কোডি রোডস রোমান রেংসকে ফেস করবে নাকি রোমান রেংস রককে ফেস করবে নাকি কোডি রোড সেত রলেন্সকে ফেস করবে নাকি সেত রলেন্স রু ম্যাকেন্টারকে ফেস করবে এখনও আমরা কেউই কিছু হানড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম করে বলতে পারি না কিন্তু হ্যাঁ এখন মানে যখন আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি সেই সময় অবধি এখনও যে প্ল্যান্সটা রাসেল মিনিয়ার জন্য লক আছে সেটা হলো রোমান রেংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচ আর ওই দিক থেকে কোডি রোডস ভার্সেস সেত রলেন্সের ম্যাচ আর এই ম্যাচে হয়তো ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারকেও অ্যাড করা হতে পারে যেমনটা আমি এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের বলে দিয়েছিলাম অলরেডি যে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারকে কীভাবে এই ম্যাচে অ্যাড করা হতে পারে আর গত রতে আমরা এটাও দেখেছিলাম যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফ্যান্সদের মধ্যে অনেকেই উই ওয়ান কডি হ্যাশট্যাগ উই ওয়ান কডি এগুলোর কিছু সাইন এনেছিল এবার জানা তো যাচ্ছে এরকম যে ডাব্লিউ ডাব্লিউই নিজে থেকে এখানে সাপোর্ট করেছে মানে এই মুভমেন্টটাকে আরও আগে এগানোর জন্য কারণ ডাব্লিউ ডাব্লিউই নিজে এই সাইনগুলো মানে ডাব্লিউ ডাব্লিউই ফ্যান্সদের দিয়েছিল যারা সেদিন র দেখতে এসেছিল মানে ডাব্লিউ ডাব্লিউই নিজেও চায় যাতে এইটা সবার চোখে পড়ে আর এখন জানা যাচ্ছে যে এই সব কিছু কোডি রোডসের ফ্যান্সরা যেটা করেছে যেটা করে কোডি রোডসের ফ্যান্সরা ভাবছিল যে আমরা ডাব্লিউ ডাব্লিউর বিরুদ্ধে একটা বিশাল বড় জয়লাভ করে ফেলেছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না অ্যাকচুয়ালি জানা যাচ্ছে যে এইসব ডাব্লিউ ডাব্লিউরই মাস্টার প্ল্যান ছিল যাতে রাসেল মিনিয়ার জন্য হাইপ ক্রিয়েট করা যায় আর যাতে রাসেল মিনিয়াকে আরও ভালো করে অ্যাডভার্টাইজ করা দেয় যাতে কোডি রোডসের উপর আরও ফ্যান্সদের সাপোর্ট আনা যায় কিন্তু হ্যাঁ একটা জিনিস ডাব্লিউ ডাব্লিউর উপর ব্যাকফায়ার করেছে যেটা হচ্ছে কোডি রোডসকে সাপোর্ট করতে গিয়ে এখন কোডি রোডসের ফ্যান্সরা বলতে গেলে অনেক ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফ্যান্স রককে হেট দিতে শুরু করে দিয়েছে আর এই জন্য যেমনটা আমি তোমাদের বলেছিলাম রক কিনে অনেক বাজে বাজে মন্তব্য করছে তারা এমনকি অনেকে
মানে এইটা এখন একটা বিশাল বাজে জায়গায় চলে গেছে মানে যেটাকে আমরা চাইছি একটা এন্টারটেনমেন্ট পারপাস হিসেবে নেওয়া দরকার ছিল সেটাকে ফ্যান্সরা এখন এক্সট্রিম লেভেলে নিয়ে চলে গেছে আর যেইটা মানে দেখে মনে হচ্ছে কোনো ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয়ে গেছে এখন মানে এটা সত্যি এতটাও এক্সট্রিম লেভেলে যাওয়া হয়তো দরকার ছিল না কারণ আলটিমেটলি এটা একটা ডাব্লিউ ডাব্লিউই ম্যাচ আর যেটা আমাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়ার জন্যই মানে অ্যানাউন্স করা হবে আর কি এবার পছন্দ নাই হতে পারে একটা ম্যাচ কিন্তু তার জন্য এতটা আউটরেচ দেওয়া মনে হয় না ঠিক কিন্তু কি আর করা যাবে এখন পরিস্থিতি এত বাজে তৈরি হয়ে গেছে আর যেমনটা বলছিলাম যে সব কিছুই জানা যাচ্ছে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ একটা মাস্টার প্ল্যান ছিল যে এই মুভমেন্টটাকে তারা আগে নিয়ে যাবে অর্গ্যানিকভাবে হোক বা তাদের নিজের মতো করে হোক কিন্তু মাঝখান থেকে যেটা তাদের জন্য ব্যাকফায়ার করে গেছে সেটা হচ্ছে রক মাঝখান থেকে প্রচুর হেড পেয়ে যাচ্ছে আর এই ব্যাপারটা ডাব্লিউ ডাব্লিউর ব্যাকস্টেজও অনেকে খুব একটা পছন্দ করছে না আর আমরা এই রথে সেতুর অলেন্সকেও বলতে শুনেছিলাম যে যখন সবাই রকি সাকস রকি সাকস এরকম চ্যান্ড করছিল তখন সেতুর অলেন্স বলেছিল যে এইটা আমি এক্সপেক্ট করিনি তো এটা অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউ ডাব্লিউর ব্যাকস্টেজও অনেকে রিয়াকশান ছিল এবার যাই হোক না কেন এখন অবধি এটাই জানা যাচ্ছে যে যত যাই করুক ফ্যান্সরা কিন্তু আলটিমেটলি রক রাসেল মেনিয়া থেকে কোথাও সরবে না রক তো রিসেন্টলি তার ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্ট করেছে যেখান থেকে প্রায় ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে এই বছরের রাসেল মেনিয়াতে রক ভার্সেস রোমান রেঙ্কসি হতে চলেছে কিন্তু আলটিমেটলি যদি ডাব্লিউ ডাব্লিউ তাদের প্ল্যানসে কোনো পরিবর্তন করে যেটা চান্স এখন খুবই কম তাহলে হয়তো আমরা দেখতে পেতে পারি যে রক হয়তো এই ম্যাচের থেকে স্টেপ ডাউন করতে পারে আর আমরা আলটিমেটলি রোমান রিংস ভার্সেস কোডি রোডসের ম্যাচই দেখতে পাবো এই বছরের রাসেল মিনিয়াতে কিন্তু যেটার চান্স আবারও বলছি খুবই কম কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখনও পর্যন্ত ডাব্লিউডাব্লিউর যে প্ল্যানটা আছে সেটা হলো রোমান রিংস ভার্সেস দ্য রকের ম্যাচ আর কোডি রোডস ভার্সেস সেথ রলেন্সের ম্যাচ আর যেই ম্যাচে হয়তো ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারকেও ইনক্লুড করা হতে পারে তো এই চলছে পুরো রক রোমান রিংস আর কোডি রোডসের সিচুয়েশন তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এই সিচুয়েশনটা এখন কতটা বাজে লেভেলে চলে গেছে কিন্তু এই যা চলছে এটা নিয়ে এখন আলোচনা করলে ব্যাপার দেখা যায় পরবর্তীকালে প্রেস ইভেন্টে কী অ্যানাউন্স হয় সেদিনই হয়তো ডাব্লিউ ডাব্লিউ রাসেল মিনিয়া দুটো ম্যাচকে অ্যানাউন্স করবে বা ডাব্লিউ ডাব্লিউ হয়তো আমাদের আর টু ঝোলাতে হবে কারণ এই সিচুয়েশনটাকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ নিজেও অনেকটা এনজয় করছে তো দেখা যাক ডাব্লিউ ডাব্লিউ আমাদের আর টু ঝুলিয়ে রাখে নাকি এই মানে এই সপ্তাহে যে প্রেস ইভেন্টটা হবে সেখানে ডাব্লিউ ডাব্লিউ রাসেল মিনিয়ার মেন ইভেন্ট বা রাসেল মিনিয়ার আলটিমেটলি যে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ম্যাচগুলো হওয়ার কথা সেগুলোকে অ্যানাউন্স করে দেয় এটা দেখার বিষয় হবে কিন্তু আপাতত কোডি রোডস আর রকের সিচুয়েশন এই ছিল আর পরবর্তীকালে আরও নতুন কিছু আপডেট এলে সেটাও তোমরা এই চ্যানেলে পেয়ে যাবে এই জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবারে কোডি রোডস আর রকের মাঝখানে পড়ে আমরা একটা জিনিস তো ভুলেই যাচ্ছি যে সামনে আসতে চলেছে আমাদের এলিমিনেশন চেম্বার প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্ট যেইটা হতে চলেছে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি আর আমাদের ভারতীয় টাইম অনুযায়ী সেটা আমরা দেখতে পাবো দুপুর তিনটে থেকে আর বাংলাদেশেও হয়তো সেটা দুপুর সাড়ে তিনটের সময় শুরু হয়ে যাবে তো যারা যারা সকালে উঠে দেখার অভ্যেস আছে যাদের তো তারা সেই অভ্যেসটাকে একটু পাল্টে দিও কারণ এলিমিনেশন চেম্বার আমাদের ভারতীয় টাইম অনুযায়ী দুপুর তিনটে থেকে শুরু হতে চলেছে তো যারা লাইভ দেখতে চাও তারা দুপুর তিনটের সময় টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে পড়ো এবার এই রক আর কোডি রোডসের সিচুয়েশনের মাঝে এলিমিনেশন চেম্বারের জন্য মনে সমস্ত হাইপ প্রায় শেষই হয়ে গেছে কিন্তু তবু এলিমিনেশন চেম্বারকে নিয়ে কিছু আপডেট আছে যেটা তোমাদের এই ভিডিওতে দিয়ে রাখি প্রথম কথা হলো এলিমিনেশন চেম্বার যেহেতু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে আর এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার সব থেকে নাম করা সুপারস্টার হচ্ছে আমাদের মামি মানে রিয়া রিপ্লি আর সম্ভবত রিয়া রিপ্লি এলিমিনেশন চেম্বারকে হেডলাইন করতে চলেছে মানে মেন ইভেন্ট করতে চলেছে আর যেখানে হয়তো রিয়া রিপ্লি ভার্সেস নায়া জ্যাকসন ম্যাচ আমরা দেখতে চলেছি এই বছরের এলিমিনেশন চেম্বার প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্টে তাছাড়া একটা ওমেন্স এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচ হবে সেই ম্যাচে যে জিতবে সে ফেস করবে রিয়া রিপ্লিকে অ্যাট দ্য গ্র্যান্ডে স্টেজ অব দ্য মল মানে রাসাল মেনিয়া ফর্টি যদিও অবশ্য এলিমিনেশন চেম্বারে রিয়া রিপ্লি না এক্সের সামনে তার টাইটেল সাকসেসফুলি রিটার্ন করে নেয় যেটা খুব সম্ভাবনা আছে যে রিয়া রিপ্লি করেই নেবে তাছাড়া এবার যদি কথা বলা হয় মেন্স এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচের তো সেইখানে সবার প্রথমে এই ম্যাচটা হওয়ার কথা ছিল একটা নাম্বার ওয়ান কন্টেন্ডারের জন্য যেখানে যে জিতত সে ফেস করতো রাসেল মিনিয়াতে সেথ রলেন্সকে আর যেখানে হয়তো সিএম পঙ্কের জেতার কথা ছিল কিন্তু এখন যেহেতু সিএম পঙ্কের ইঞ্জুরি হয়ে গেছে আর এই কুড়ি রোডস আর রকের এই পুরো সিচুয়েশনটা সামনে চলে এসেছে তো সেইখানে দেখে মনে হচ্ছে এখন কোনো নাম্বার ওয়ান কন্টেন্ডার ম্যাচ হবে না আর হয়তো এই ম্যাচটাকে পুরোপুরি ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে সেইখানে হয়তো আমরা কুড়ি রোডস ভার্সেস ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারের মধ্যে একটা ম্যাচ সম্ভবত দেখতে পারি এখনও কনফার্ম কিন্তু হ্যাঁ সম্ভবত হ
তার ইউনাইটেড স্টেটস চ্যাম্পিয়নশিপ ডিফেন্ড করবে এগেনস্ট ফাইভ মোর কম্পিটিটার ইন আ এলিমিনেশন চেম্বার ম্যাচ আর সেই অ্যানাউন্সমেন্টটাই হয়তো নিক অলডিস এই সপ্তাহে স্ম্যাকডাউনে করতে চলেছে তো এই রক আর করিডোর্সের সিচুয়েশনের পরে এটা অবশ্যই ভুলে যাবো না যে এলিমিনেশন চেম্বার আসতে চলেছে তো এলিমিনেশন চেম্বারের দিকেও আমাদের চোখ রাখতে হবে আর দেখা যাক এখান থেকে রোড টু রাসেলমেনিয়া কীভাবে চলে আর কি কিন্তু একটা জিনিস তো ঠিক আছে যে রক রোমান রেঙ্গস কোডি রোডস ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার এই সব ঝামেলার মধ্যে এই বছরের রোড টু রাসেলমেনিয়া অনেকটাই এক্সাইটিং হয়ে পড়েছে আর এবার আমাদের নেক্সট আর ফাইনাল আপডেটে কথা বলা যাক বিস্ট ইন কার্নের ব্রক লেসনারকে নিয়ে তো যেমনটা আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ব্রক লেসনারের উপর যেসব অ্যালিগেশন এসেছে সেগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে ব্রক লেসনারের কপালে দুঃখ আছে সেগুলো যদি একবার প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে হয়তো আমরা ব্রক লেসনারকে আর কোনো দিনই ডাব্লিউডাব্লিউতে দেখতে পাবো না আর মনে হচ্ছে সেই দিকে আমরা মানে যাত্রা শুরু করে দিয়েছি কারণ ধীরে ধীরে ডাব্লিউডাব্লিউ ব্রক লেসনারকে সব জায়গা থেকে মুছে ফেলতে চাইছে তো যেমনটা বলেছিলাম যে ডাব্লিউডাব্লিউ শপে ব্রক লেসনারের যে মার্চেন্ডাইজগুলো আছে সেইগুলোর উপর একটা বিশাল বড় মানে ডিসকাউন্ট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি স্টক শেষ হয়ে যায় তাছাড়া ইউরোপের ডাব্লিউডাব্লিউ সব থেকে তো ব্রক লেসনারের মার্চেন্ডাইজ উঠেই গেছে এবার রিসেন্টলি ডাব্লিউডাব্লিউ আর একটা জিনিস করেছে যেটা হলো ডাব্লিউডাব্লিউ টু কে টোয়েন্টি ফোরের যে কভার যেখানে একটা রাসেলমেনিয়া স্পেশাল এডিশন ছিল মানে চল্লিশ বছরের রাসেলমেনিয়াকে নিয়ে সেইখানে এতদিন ব্রক লেসনারের একটা ছবি ছিল কিন্তু রিসেন্টলি ডাব্লিউডাব্লিউ সে কভারটাকে চেঞ্জ করেছে আর ব্রক লেসনারের ছবিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে ব্রক লেসনার এই মুহূর্তে ডাব্লিউডাব্লিউ টু কে টোয়েন্টি ফোর গেমের কভারেও নেই তাছাড়া ডাব্লিউডাব্লিউ রাসেলমেনিয়াকে প্রমোট করার জন্য একটা পোস্টার ব্যবহার করছিল যেই পোস্টারের ব্রক লেসনারের ছবি ছিল এখন ডাব্লিউডাব্লিউ সেই পোস্টারটাকেও আপডেট করে দিয়েছে আর এই মুহূর্তে ডাব্লিউডাব্লিউ রাসেলমেনিয়া ফর্টির প্রমোশনের জন্য যে পোস্টারটাকে ব্যবহার করছে ওই পোস্টারে আমরা আর ব্রক লেসনারকে দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা বলতে পারি যে ধীরে ধীরে ব্রক লেসনারকে ডাব্লিউডাব্লিউ মুছে ফেলার চেষ্টা করছে আর ধীরে ধীরে হয়তো ডাব্লিউডাব্লিউ মুছেও ফেলবে যদি ব্রক লেসনারের উপর লাগা অ্যালিগেশনসগুলো সত্যি প্রমাণিত হয় তো তো এইটা ব্রক লেসনার ফ্যান্সদের জন্য সত্যি বিশাল বাজে নিউজ আর আমি নিজেও কখনো পার্সোনালি চাইনি যে ব্রক লেসনার এইভাবে ডাব্লিউডাব্লিউ থেকে চলে যায় কিন্তু যদি এসব কাণ্ড কারখানা মানে যেগুলোর উপর অ্যালিগেশনস লাগিয়েছে ব্রক লেসনার উপর যে কাণ্ড কারখানাগুলো সেগুলো যদি ব্রক লেসনার সত্যি করে থাকে তো তার শাস্তি তো ব্রক লেসনারের পাওয়াই উচিত তো একদিক থেকে দেখতে গেলে এটা ব্রক লেসনারের সাথে ঠিকই হচ্ছে যদি ব্রক লেসনারের এই অ্যালিগেশনসগুলো সত্য প্রমাণিত হয় তো তার আগে আমরা এই বিষয়ে কোনো কিছু কমেন্ট করতে পারি না তাহলে আজকের এই ভিডিওটা এই অব্দি থাকে এবার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটা তো অবশ্যই এটা লাইক করে দিয়েছো আর এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে তো প্লিজ চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যেও আর হ্যাঁ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে শুধু তোমরা একটা কথা বলো যে পুরো রোড টু রাসেলমেনিয়াতে তোমরা কার টিমে আছো মানে টিম কোডি রোডস নাকি টিম দ্য রক আর যদি তোমরা আমার মতো রোমান রেঙ্গসের ফ্যান্স হয়ে থাকো তো তোমাদেরকে বেশি কিছু চিন্তা করার দরকার নেই কারণ আলটিমেটলি কোডি রোডস হোক বা রক হোক আসতে তো হবে আমাদের ট্রাইবল চিফ আমাদের হেড অফ দ্য টেবিল আমাদের আনডিসপিউটেড ডাব্লিউডাব্লিউ ইউনিভার্সাল চ্যাম্পিয়ন রোমান রেঙ্গসের কাছেই তো আমরা যে সিচুয়েশনটার মজা নেব তো যাই হোক তোমরা যদি আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও তারও লিঙ্ক পেয়ে যাবে তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তো সেখান থেকে তোমরা আমাকে ফলো করে আসতে পারো আর বাকি তোমাদের সাথে কথা হবে আবার পরের ভিডিওতে ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো টাটা